，这一生就像开了挂一样。驻马店之光，科学家当中明星级的人物。有的时候我能听到他在实验室唱歌。今日同饮，庆功酒。让我看到你们的双手，基本跑掉。在结构生物学领域，老子天下第一，你信不信？二零零二年，三十五岁的他成为普林斯顿大学分子生物学系当时最年轻的终身教授。您在研究什么？四十岁拒绝千万美元科研经费，毅然回国任教母校清华大学。他就是十一公，结构生物学家，清华大学副校长。只要我在的地方，我认为就有正义。在您心里觉得卓越并不能跟学历画上等号。这个社会如此之大，宇宙如此之浩渺，你梦想还没开启的时候，先想去挣钱去工作 ，Come on！ 本期演讲者，十一公。中国敬酒，感悟中国智慧。各位好，您现在正在收看的是由健康饮酒倡导者中国敬酒独家冠名播出的《中国首档电视青年公开课》开讲了。我是主持人撒贝宁，欢迎各位。今天现场的掌声一听都不一样，很有气势，雷鸣般的掌声。因为今天现场人多呀，我特别激动。我说：“哎，我说今天怎么这么多观众？太兴奋了！”导演说。不是来看你的，说都是因为今天要站在这个讲台上的一位大家非常尊敬和喜爱的科学家，也是名气很大的一个明星科学家。他是谁呢？让我们掌声有请本期开讲嘉宾，中国科学院院士、清华大学副校长、结构生物学家施一公教授，有请。谢谢各位，请坐。您一走出场，我从女生的眼睛里看到了四个字：长腿欧巴。<笑>真的哦，施老师这个身材比例真好。我是听说您当年在清华大学是田径队的，没错。您是从事的是这个竞走这个项目啊、呃？我是国家二级运动员，这个男运动员呢，按说只有二十公里竞走，我呢那一次呢在清华比赛是十公里竞走，创纪录以后以后就没有男子十公里项目了。<笑>所以这就意味着，当施老师创造了那个项目的记录以后，这个项目取消了，这个记录永远不可能再被打破了。<笑>因为您是科学家，所以我们要出一个。就几乎所有来开讲的科学家都会面临的我们的第一个问题，一两句话能不能让我们这样的文科生搞明白您在研究什么？我试试，我是做结构生物学研究，嗯，其实呢重点在结构上，比如说我戴的手表它为什么能走呢？嗯，原因是因为它背后的结构，嗯，对于手表专家来讲，你把它的结构打开，它可以把坏表修好，一样的道理。我呢是研究生命科学的结构，所以说生命科学里边最后一个组成单位，大家可以想象，是我们身体的细胞。你把细胞打开，细胞里的蛋白质的结构，研究得清清楚楚以后，你就知道疾病怎么产生，疾病怎么预防，怎么样可以去治疗疾病。这就是我做的，就是打开蛋白和生物大分子的结构之门。谁刚才带头鼓掌的？假装自己都听懂了，是吧？如果把人体比喻成一个像钟表一样的复杂的结构的话，您是研究到最小的小齿轮上的那个层面，没错。只要把结构搞清楚了，出什么问题咱们都好修。没错，是这样。我明白了，我可以带头鼓掌了。今天来到现场。
，这么多的观众，包括这些都不是观众区域的，现在都坐满了，很多慕名而来的年轻的学生。您对于自己现在已经成为科学家当中的明星级的人物，您怎么看这个事儿？其实呢，是我们叫 mixed feeling。其实按说做科学应该是老老实实在实验室里面，我们中国人讲究低调，嗯，讲究心无旁骛，嗯。其实我的绝大部分时间是这样，但是呢，我觉得科学家也应该有一种责任，尤其是在当今社会，我们的青年学生受各种观念冲击非常厉害。对现在一些的观念，我不是不理解，而是不能理解。嗯，我觉得科学家也有义务科普，向社会传达一种价值观。所以，当下我们听到很多说法，说中国需要赛先生。那么，此时此刻站在我们讲台上的，就是一位赛先生。我们有请十一公校长为我们开讲。我还挺紧张的。我想先问一下在座的有没有我们河南老乡？好，几乎占了一半了。因为我是河南人，还是驻马店人，所以到哪儿呢，我都要先认一认老乡。我想这也是中国的一个传统文化的一部分。我其实就是一个中国文化的产物，到现在为止，我很幸运，我没有考试，是保送去了清华大学。入学的时候。懵懵懂懂，从学校里出来的时候，我觉得自己已经好像这个世界看得很明白了。但是在清华的一件事情对我影响非常之大，那就是我在大学三年级刚刚入学的时候，啊、呃，我亲爱的父亲突然之间离我而去。在九月二十一号上午，在第四节课最后一节课下课之前。我们班的教室里突然进来一位传达室的老大爷，他就问大家：“他说不好意思，我打扰一下你们，在座的有没有一个叫施一公的？”我说：“我就是。”他说：“你家里出事了，赶快出来。”我当时心一凛，不知道什么事儿。出来以后看电报上，我大姐发来的，只有七个字：“父病危，速归速归。”我拿着书包没有回宿舍，就。往火车站跑，十二点半就跳上了第一班去郑州的特快上。我很少流泪，应该说我都不知道上一次是什么时候流过眼泪。但是在火车上，我一直忍不住，我不知道家里出了什么事。晚上九点多，火车到郑州，我根本没有这样的时间去等待公共汽车。我是从郑州火车站。跑回家里，就是希望能够见我父亲一眼。但是在家的楼下，到楼门口的时候，看到的是几个花圈。那个时候我已经非常绝望，仍然想象这不是我的父亲。我跑上四楼，敲开门，看到家里的花圈，看到我父亲的挽联，当时我很崩溃，我无法抑制我的感情。其实我的父亲，在两天之前下班的路上被出租车司机疲劳驾驶撞倒了。这个司机把我父亲送到医院急诊室的时候，我父亲还只是昏迷。我们事后看记录，当时的血压一百三八十，脉搏六十二，都是正常的。我相信，如果正常施救，我父亲会看到我今天。可是，当时急救室里有一条规定。任何人如果到急救室以后，要先交五百块钱押金才能施救，而一九八七年五百块钱比现在我想五十万都难凑。当时，这个司机开着车，花了四个半小时，凑足了五百块钱。晚上十一点，回到人民医院急救室的时候，我父亲脉搏已经没了，零，心跳、血压都没有了，测不出来。我难以想象为什么会发生在我身上，发生在我们家身上，为什么让我承受这一切？大学三年级的我，我的所有的价值观、世界观是崩溃的。我多次会半夜起来，两三点跑到圆明园，直到把自己的体力在狂奔中消耗为尽，大哭一场，才能凌晨回到宿舍，开始一天正常的生活。
其实我想了很久很久。我父亲去世以后，我不再像以前一样，觉得我只是简单的懵懵懂懂，简单的继续我的学业，也许将来做一个科学家。就在大三的时候，我告诉我自己，我一定要改变社会，我要从政，因为我觉得从政可以最直接的给一个城市、一个乡村、一个省、一个行业带来福祉。在八十年代的中国，有各种各样的想法在冲击我们，所以我这个从政的想法，经过两年之后，最后没有往前走，我是提前一年毕业，我迫不及待走上社会。我的第一份工作，你们也难以想象，是去香港，去经商，合同都签了，签了以后还没有得到履行，合同就又失效了，还没有就业就失业了。我想了一晚上，在清华的清华大学学生宿舍七号楼的三楼，决定出国留学，出去看看。我刚去美国的时候，我是很迷茫。我曾经想转行，曾经想转计算机、转经管。我觉得我一定要好好抚养我的母亲，我要挣钱。想了很多，但没有想到，一旦进了实验室以后，发现，在科学研究。这个殿堂里面是如此之神妙，出乎你的想象。九五年从霍普金斯大学生物物理系拿到博士学位，尽管觉得自己已经基本上板上钉钉，会去做学问了，我总希望自己不留遗憾。我去面试了几个位置，拿到了一个保险公司中国首席代表的位置。当时面试我的这几位面试官有位跟我讲，他说：“小诗啊。”中国的保险法刚刚放开，你加盟我们，我们进军中国市场，你转眼间就是六位数字的收入，那就是六位数，你们知道是多少美元哈？然后你会是中国市场的开拓者。当时听的我也是，这个觉得很好玩真的不是心旷神怡，因为我觉得不够浪漫。其实我去面试的主要目的是说服自己，做学问，做科学。是最浪漫的事情，最梦寐以求的事情。当你跟着自己的兴趣，真正凭自己的兴趣走一条路的时候，要坚定的走下去，不要被周围的人事物轻易打动。对于我而言，从事科学研究这条路，我从来都觉得是一条正路，从来不会为周围的东西所打动、所打断。我也希望我们在座的朋友、同学、学生。大家能够好好的走自己的路，不要轻易的被周围的价值观所牵引，尤其是不要轻易的以金钱论英雄的价值观所牵引。对我影响最大的当然是我的父亲，我也一直在想，我父亲对我的期盼，想我怎么样可以往前走下一步。博士毕业的时候，我就想回国。其实我们这代学生，我们都一度以为美国是一个美好。自由、完全民主的国家，实际上我的第一个梦幻破灭就是到美国之后，我在美国被抢过一次，我的车也被偷过一次。到美国的之后一两年、两三年的经历，让我开始能够比较客观地审视周围的环境和世界，让我的世界观重新稳定下来，甚至是回到了我父亲、母亲可能对我期盼的一种世界观的这个尺度里来。所以，就九五年的时候。我博士毕业，我想回国。我爱人任斌问我，说：“你回国，你能干啥？你只是博士毕业，中国也不缺你一个，也不差你这样的人。”当时我就答辩，我说：“回国，至少三件事儿我可以做。第一，我可以去我的中学，去当英文老师，也可以做数学老师。我还是河南省数学竞赛第一名呢。”当时。我说，如果我的中学不要我了，说我没有做老师的资质怎么办？那么我说，我可以去做导游。我喜欢旅游，年轻的时候，像你们这把年纪的时候，我可以带团。就你们现在去旅游点儿，拿个小红旗带团，中文、英文讲解，咱都可以。如果还不行的话，我开出租车总可以吧？北京街头，我们的这个出租车司机多酷啊！砍大山聊天多豪爽。我就可以是
叫出租哥，没问题。而且我又喜欢开车，我从来都觉得天底下没有过不去的难关。想开了，想清楚了，退一步海阔天空，挺好的。但是呢，毕竟我还有点不甘心。如果真要回来的话，我还想让自己往前走一步，因为你在用你自己的才智为社会创造财富，你在用自己的力量推动社会前进的时候，是一种浪漫。所以又做了博士后，从读博士后开始，一九九五年的啊、呃、春天，一直到现在，我从事相对而言比较独立的科学生涯，整整二十二年。应该说，这是我最啊、呃、最让我内心得到平静和满足的一份职业。我有时候会在自己空闲的时候，给我的爸爸写几句话。告诉他我在学术上取得了什么成就，我的这些成就将来有可能有什么样的应用，会对社会产生什么样的价值，我会给我的父亲解释一下。啊、呃，做学术让我内心重新得到宁静，让我内心得到很多满足。如果你问我，十年之前回国什么目的？其实非常简单，我想影响一批青年人，我想培养最优秀的创新型的青年人才。尽管九五年就想回国，一直到二零零七年，十年之前才在清华开始培养第一个博士生，中间又隔了十二年，我又花了十二年做准备。我总在想，我在普林斯顿做的事情，能不能将来在清华能 replicate， 能够再复制。也常常心里不平衡，什么不平衡呢？我们总是以我们走出国门到美国留学的留学生为例，说你看这些人到美国有多好，可是跟大家说实话，做的也不好。我这一届，清华一九八五年，我们有两千两百五十一位本科生，毕业那一年和毕业之后那一年，我估计一千六七百都去了美国。现在。大部分还待在美国，我没有准确的统计数字。为啥给大家讲这个？我讲我的心里不平衡。我们这么多极其优秀的中国学子、中国学生到了国外，可是他们有多少能脱颖而出的？这个比例非常小，非常非常小。所以当我在普林斯顿成为助理教授的时候，我越发觉得心里不平衡。当我去跨国大的制药公司去参观，当接待我的、和我交谈的都是白人，而下面打工的、我下面了解到的情况，这些中国人非常优秀，他们是我们的北大、清华、复旦、交大国内一流的名校出去的学生，他们的智力、他们的能力、他们的学识，远远高于他们的雇主、他们的老板、他们老板的老板。可是他们很满足，非常遗憾，他们非常满足，因为我文化里边，我们的文化里面有一句话叫“知足常乐”，知足常乐用来对生活、对物质力的追求，没错。但是我们这些其实接受了大学文化教育的，得到了一些特殊教育背景的，我们这批中国人到了美国，到了海外，还是知足常乐，这就有大问题。所以我其实一直心里非常不平衡。这也就是为什么我自己想回清华，想回到清华。我有时候想，清华强则中国强。我刚回国的时候，我曾经信誓旦旦，我说我要能改变三分之一的清华学生，能让三分之一的清华学生不再为柴米油盐发愁。我觉得，就会是一股非常强大的力量，就会是一场革命，会让中国变得更加美好。其实，你想，如果清华每年三千学生，如果我们没有一批学子，没有能够最后在满足小我的同时，在满足小我的同时，能够把大我、把这个社会放在心上，有这种浪漫的情怀 ，care for the society， 这就坏了，真的坏了，这就是非常非常令人遗憾的事情。我其实挺担心的，为什么人要学的哦？原来是这么回事儿，原来世界要看破红尘，要觉得世界不过如此，最后叫人不为己，天诛地灭。我不理解这一点，我真是不理解。
我很小的时候，隐隐约约觉得我的父母觉得是老师，希望我长大能够成才，能够做事情，做大事。当我小学的政治老师告诉我，说施一公你长大了要为驻马店人争光的时候，我记忆到现在，即使在我最崩溃的时候，我也会写日记，我也会拍拍胸脯鼓励我自己，说别忘了。你是施一公，别忘了你要做大事儿。其实我根本不知道这个大事是什么事情，真的是这样。我虽然不知道要做什么大事情，我总是鼓励我要做大事情。在我看来，无论是做什么，最后一点就是看能不能作为一个人实现自己的价值。你能不能给社会带来价值？当你不能给社会带来价值的时候，我认为你作为一个人的价值的实现是有问题的。所以，我希望我们每一位在座的都想一想，有自己独立的判断。生命只有这样一回，如果不把生命体验到极致，你不后悔才怪。我一直在思考创新如何鼓励中国大学的毕业生。我们的均值很高，但是方差很小。我们不喜欢大家标新立异，我们喜欢大家都循规蹈矩，走路坐姿。无论是服装、发型，都尽量是要统一。这种情况下，培养的学生思维方式等等也受禁锢。说实在的，阻碍创新。因为我可以说，在中国长大，就在美国待了很久，十几年，我总在比较其中的优劣。我在想，你看，美国教育的公平是由公立大学保障的，但这个社会的卓越、科技的卓越，基本是由。私立大学保障的，从西海岸的加州理工、斯坦福，到东海岸的普林斯顿、哈佛、耶鲁，啊、呃，超一流的这些学校，都是私立的。对一个国家，它的实力体现、国家安全保障是靠卓越，而这个卓越一定要用特殊的方式来保障。怎么做到呢？我们希望在我们美丽的西子湖畔，在杭州创办一所中国第一所现代化的、世界级的、研究型的民办大学。这所大学名字就叫。Westlake University 叫西湖大学，我相信到时候民办大学和我们的公立大学一样交相辉映，是对公立大学的重要补充。他们也同样为国家、为社会培养高精尖的人才。将来过三十年、五十年，我们的后代能够对世界说：我们中国人做出了跟我们的民族的人口和我们的历史传统相配的贡献，推动世界文明的发展。而这一点要达到是需要创新的，而这种创新需要全社会一起努力。好，谢谢大家。谢谢孙校长。品味中国敬酒，感悟中国智慧。您现在正在收看的是由健康饮酒倡导者中国敬酒独家冠名播出的中国首档电视青年公开课，开讲了。再次把掌声送给施一公老师，谢谢各位，请坐，请坐。您来之前跟我们的编导还说过，您说您演讲是希望能够带动起全场的情绪，如果全场没有嗨起来，您自己也嗨不起来。所以，包括给我们六个青年代表也都提要求了，说你们的提问要么尖锐，让他内心波澜起伏。要么跟他产生共鸣，要么就别问，要么问了他也不答。其实我挺感谢在场的观众，还好没人睡觉。<笑>发生过在清华，就是我讲课，我很嗨，因为讲科学，又发现同学们开始打盹儿。这样一发生的时候，你知道，就像是一盆冷水浇到头上，我会非常的失望。你应该一盆冷水把那个打盹儿的浇熄。没有我，我很自责，我觉得自己很没本事，<笑>不能让同学能够认真听我讲，没有嗨起来。对，您下回就让我看到你们的双手。<笑>所以，这是一个对自己要求很严的科学家和老师。六位青年代表，施老师您好，我是您的直系学弟，嗯嗯，我也来自驻马店实验小学。啊啊，你是小学生啊？我我现在在驻马店高中读书。哦哦哦。当我们知道开讲了邀请您的时候，我们都非常的骄傲。嗯、呃，其实我在学校能经常看见您，幻觉吧？<笑><笑>因为在我们学校有施一公老师的宣传专栏。不过今天我看了，我觉得施老师比照片帅多了。你看现在的高中生
，聊天这个套路多深，上来先把老师夸一顿。在我来之前，我问了我的同学们，就是你们知道石一公老师吗？他们的回答都是当然知道啊。但是当我问到一些具体的内容，比如石老师研究的是什么，嗯，他们都告诉我三个字，不知道。似乎我们对您的了解只是一个，我们都想考的清华大学的校长，名校的校长是吧？这是一个标签还有、啊、还有他获得的很多荣誉，对，著名科学家得奖无数，对。啊、但是他的研究具体的方向、具体的内容，还有将来能应用到哪些方面，我们都不知道。您觉得我们对您的崇拜是不是有一点肤浅？好深刻的问题，好像不是有一点，好像<笑>。对，对我来讲哈，我说心里话，我是不希望孩子们崇拜我，真的不希望。为啥呢？因为我缺点很多，毛病很多。那时候啊，我在北京公交车上，只要我在的地方，我认为就有正义。啥呢？就是老人一定有座位坐，年轻人都得让座。我会像警察一样执行这个纪律。遇到不执行的，我会提溜脖领子，提提溜起来。公交车上打架。就是只要是有老人上来，您还有什么事没交代的？你看这，就看谁不让座，你会过去把年轻人提了起来我。我一般会说，请给老人让座，会把老人搀过去。如果他不让座的话，如果他不理我的话，提了起来。老人您先坐。您是怎么平安的生活到今天的？太危险了。哇，就是想让自己还原成一个真实的，就跟你现在在学校里你周边的同学一样，有毛病有缺点。热血青年，所有一切都跟你们一样，没什么区别。如果他们这个年纪要是把您研究的领域全都搞清楚了，也挺吓人的。我反问你一句：杨振宁、李政道，你看他们获得诺奖，是因为他们证明了宇称不守恒。你知道什么叫宇称不守恒吗？你把这几个字儿告诉我是哪几个字儿？<笑>对，在基础研究领域，因为它确实很深、很精尖。如果你不完全了解它，也还行。但是呢，对于我这门学科呢，它和应用关系还恰是恰巧挺大的。完全解释清楚的话是比较难。你可以想象，是生命过程中最本源的东西，就是我能在那儿说话，能够肌肉能运动等等。最后，在它的最精细的结构里，都是蛋白质在控制。我们了解它的结构以后，就知道它怎么控制运动了。可以这样想。你崇拜石老师吗？刚才施老师那么一说，我觉得我更加崇拜他了。他非常那么有正义感，然后又敢做敢当。我觉得这样的施老师，除了他搞的研究，更让我感觉到崇拜。谢谢施一公老师。下一位。嗯，施老师好，小夏老师好。你好。嗯，我是施老师实验室直播四年级的学生，我叫万蕊雪。哦，是您的哦。是我的弟子，明年就该毕业了。就是知道自己能来节目上见到施老师的时候，其实我是有点紧张的，因为毕竟施老师身上有很多光环、很多标签。但是其实今天来了之后，我发现施老师还是和平时跟我们在一起的时候一样，是一个非常亲切的人。他平时也会给我们发感慨，也会分享他的一些爱好，一些就是他看过的电影，甚至有的时候我们也能听到他在实验室唱歌。啊啊！神秘的高科技实验室里响起您的歌声，经常。<笑>那您一般喜欢唱什么样的歌？看心情了，心情好，心情好的时候肯定是热情洋溢。比如说，石老师都唱过什么让你心潮澎湃起伏的歌？他有一次在这个我们实验室里面跟我们说，他看了一个电影，叫《智取威虎山》。哦，新的那版。对，新版。对，版然后。他就说，嗯，他小时候常听到这个戏，然后而且自己会唱，然后他就给我们唱了一段样板戏。<笑>哪一段啊？其实啊，大家就得忍一忍。如果我唱的话，我以前唱歌还真不错，在初中之前曾经的金嗓子，这个非常谦虚。但是呢，但是呢，长大以后外形发生变化的时候。很痛苦，嗓子一块变，就声带的蛋白质也发生也发生变化，没错。其实跟同学没讲，跟我的学生没讲，啊，因为是我爸爸教给我的啊。因为小时候在驻马店的大街上，我经常坐在前的横梁上，我爸爸就一边骑着车一边唱歌，然后呢，我就耳濡目染就学会了，从来没有人专门教
。那最后一段呢，就是那个庆功，啊，大概是这样唱的哈，唱跑<咳>。我们欣赏一下生命科学家，唱跑调了，大家一样鼓掌啊。好，<笑>今日同饮庆功酒。壮志未酬，誓不休。来日方长显身手，干洒热血写春秋。哦，好，好在。在座的各位没怎么听过这一段吧，所以不太好判断有没有唱跑调。没有，刚才发挥不好，真的。所幸我听过，<笑>基本基本在调上。<笑>没有没有，基本跑调。<笑>最后一个，其实比较难的是干洒热血写春秋。哦哦哦哦哦哦哦哦哦。一个那个，我一听，在在调上，在调上，<笑>唱的真好，唱的。你们的实验环境真的很恶劣，<笑><笑>你们能在那里做出科学成果，真了不起。<笑>不是的，由此看出施老师是一个非常活泼、有激情的人,人、嗯。对，所以我们也是很受他的感染，平时，所以我们的心境都非常快乐。<笑>现在言归正传。其实我一直有个问题想问，是因为其实，在我们这个年龄、这个环境下，我们一直没离开过校园，也还是会产生这个徘徊和迷茫。因为我有的时候会觉得，喜欢一件事情，这个事情并不一定会适合成为你的事业，而适合自己的呢，比如说你完全可以胜任这个事业，但是又不一定是自己喜欢的。我们应该。如何去确定自己是否适合在科研的路上走下去？像您一样能做好的科研，能改变世界的科研，然后并且能从中找到幸福感。我在读博士的过程中，其实是开始挺迷茫的。到博士毕业的时候，其实也还犹豫了一下，才去决定读博士后。因为我还毕竟拿到了一个保险公司中国首席代表的职位，我总觉得我骨子里啊，也是有一种自卑。大家可能难以理解，为什么呢？因为我对自己的要求很高的时候，我总觉得我会碰壁，所以我常常也会把最坏的情况想到。人所有的不开心和疑惑，都是因为自己想得太狭窄。最后，像小雪，我叫她小雪，还有我实验室其他同学，我老告他们：你们有知识、有文化，在现在的社会中，不管你干什么，一定有你的位置。你从清华如果拿到博士学位，如果你不做研究的话，你可以去。麦肯锡咨询，可以去加盟一个，分分钟那大的制药厂，没错，是，也就是说，你的知识背景多，对啊，而且呢，可做的事也有很多。我这位博士生，他有好几个重大的结构，解析生命过程、细胞水平上最最最最核心的一套生命的过程这个机理，他做出来的。他的工作已经写进了世界上最经典的生化教科书，封面和里边都已经写进去了。所以说，他也是清华的学霸，对很多人眼里，但他都很犹豫。为啥？因为在这个层面上，他的竞争也非常激烈。他知道他和谁在竞争，每走一步也是如履薄冰。你选择的这条路，是一条艰难的路。为啥？博士，博士，他不是普普通通，上两节课就成了。你上课的时候，你每一节课是前人。几百个科学家，几十年的发现，一节课就学完了。现在你成了这些科学家当中的一员，变成了你用你的一辈子去做科学研究，做一些基础的突破。很可能教科书写不进去，写进去也是三言两语。这个过程非常的艰难。但是为啥要做科学呢？非常简单，我相信他会很骄傲，因为在我们人类历史过程中，我们就会有一点点新的知识。一点点新的发现，在这个宇宙中，新的东西的出现是他第一个知道，就是和万瑞学的名字连在一起，这一点不可否认。我跟你讲，那种快感啊，就像我们小的时候玩捉迷藏，当你发现对方藏在哪儿的时候，那种那一瞬间你的激动，你这就把他抓住。
你们是相当于和自然玩捉迷藏的人。小萨非常好，但纠正你一下，比捉迷藏那种快感大约要高一百万个数量级。对，那因为我只能体会到捉迷藏的快感，所以我就拿这个来比喻。我们在享受我们所有的先驱、前人、科学家、工程师带来的优惠，带来的人类文明的进步的成果。为什么我们？作为科学家，作为工程师，作为中国人，我们不能让社会、让这个世界变得更加美好。我觉得最最最根本的就是科学和技术，就是我们在研究一线的，像万瑞雪这样的学生。施老师好，小撒老师好。呃，施老师啊，我看过您的一篇文章，就是说清华百分之七十到百分之八十的高考状元去了哪儿？就是去了经济管理学院。对，呃，可能您觉得这个可能是有一些问题的，有些 something wrong， 对吧？是。呃，然后不巧呢，今天我正好就是您所说的这百分之七十到百分之八十的问题少年。哪个地方的？呃，贵州的。像施老师和小撒老师都是保送的，可能不能理解我们这些高考的辛苦。好，我们很难理解。<笑><笑>没有，其实啊，我非常高兴。你看，因为是高中生刚刚要上大学，我先评论一下我对高考的这个感受哈。我保送，没有参加高考。你知道，这是我人生一大遗憾。哦，我不觉得是遗憾，我，<笑>我很幸运。我觉得，我记得我送同学去高考的时候，眼巴巴在外面等着，看着同学在里面高考在奋斗，是人生一个经历。您胆子真大，就您保送的同学居然送其他同学去高考，<笑>我也是保送的，我根本那天不敢出现。你等于现在报了清华的经管学院啊，是的。哦，你在清华经管好，那就是正好是我的目标。这个你看哈，我跟大家调侃一下，批判他。我有时候会在清华校内跟你们的院院长钱颖一会说开玩笑啊，说老钱，你看，你看你耽误多少子弟，今年又撸了二十几个状元去，又把人给耽误了，不是？误人子弟的地方，说经管学院，为啥？大家你听我讲，其实当然是调侃。经济实际上是研究经济规律，它是需要高级学位。在本科学经济只是打铺垫，根本不是去会找工作，是为了去读博士。你学了金融和会计之后，你才怎么着？你一定要学一个高级的学位，就是 MBA， 才能更好的找工作。但是如果你上清华学的是生物系、生命学院，或者学的是计算机系，你有一技之长，在一门学科你得到你的历练，你照样毕业以后可以随意的去学金融，学 MBA。可以做的非常优秀，而你有了一技之长，你有数学可以进行理论分析，进行这个这个统计的大的规划去华尔街。我想说什么呢？其实本科是个通识教育，是让你学会做人，在某一个方面产生一点兴趣。而恰恰相反，经济管理类似这方面的，让大家过早的接触到就业，想到了挣钱，想到了工作面宽。恰恰是说，你想什么都做，结果你最后反而是路很窄。因为我们的很多家长迫于社会舆论、周围就业的压力，会拿着鞭子打着孩子去学经管，为了就业，太可悲，在我这儿看，不可思议的可悲。这个社会如此之大，宇宙如此之浩渺，最后年轻的时候，充满梦想的时候，你梦想还没开启的时候，先想去挣钱去工作 ，Come on。小扎呀，请您记住他的名字扎志远，他的名字叫志远。但是我告诉你，刚才石一公教授认为你的人生到这里就停步了。不见得，不见得，没有没有。梦想之门还没打开，你就给自己找。其实志远，你不需要因为我这番评论，这个妄自菲薄，因为你可能完全不同的情况。而且我个人，您就问问他是不是他自己想学，是不是你自己想学？确实是我自己想学。那这里我就想，我就想反驳，就是施施老师一下。我很希望他反驳，我觉得这个 critical discussion 非常好。其实我们学校状元挺多的，然后前几届我认识的其实也都选择了跟经济有关的专业，就是两个去了清华经管，然后一个去了北大光华，然后今年就到我了。其实我觉得这些人有一个什么共同的特点呢？就是他们可能就是比较外向，可能不太适合坐在实验室，但是呢，你对经经济是有，首先得有一定的兴趣，然后呢，你自己对你的未来的职业有一定清楚的规划。比如说像我，我可能就是平常对经济学的一些问题是比较感兴趣的。然后呢，我以后想从事商业领域的一些工作。我现在就是打基础的时候，其实未来的路还很长，我还有很多很多想做的事情去做。刚刚是施老师说的，你是一个要做大事的人，你现在可能不知道做大事是什么，但是你只要坚定地走下去，你就一定会。做成大事，对，很精彩，很精彩。他的回答呀，让我也很信服。为什么呢？我是
非常支持学生，就是 self motivated， 就是你来自己的动力，而不是被赶着学什么做什么，这是最关键的。我之所以说反对大家都学经管，它有个大背景，就是很多人是一窝蜂，对，没有目的被社会驱使是去学经管，自己可能都不知道为什么，对，这就坏了。但他是明白的，是是这样的，祝福你。谢谢,谢谢，加油！施老师好，小尚哥好,好，我是一名竞走运动员，我叫刘红。现在看您这个身形保持的特别好，应该会保持一种锻炼的一个一个习惯。都不知道现在您是否还会用竞走的这种锻炼方式来？您现在还还竞走吗？我不竞走，不但我运动，啊、呃，现在如果竞走的话有点累。这个还是，你像昨天，尽管是酷暑，我和我的实验室的小伙伴，我的学生。啊、呃，一起还是在清华校园跑了六公里，跑完以后我那个衣服可以拧下来，半斤汗。难怪您不胖。这个没错，这么大热天跑六公里。是，当然到冬天的话，六公里就是下限了，因为冬天凉快可以多跑点。我希望我们的年轻人都锻炼。嗯。有一次我跟代表生命学院，嗯，去，这个鼓励我们的学生锻炼，编了个段子，叫“爱科学，爱运动，爱研究，爱体育”。实验室一去如故，运动场常来常新。坏了，叫了，嗯，我这个现在这个老年痴呆，你看，<笑>这个想起来了。研究锻炼两不误，健康工作五十年。我是施一公，我能做到，你呢？就最后一句把这个段子给救回来了，你知道吗？要不然前面基本上是垮掉的。我是施一公，你呢？就是您，您去做这个形象代言人是吧？对对对对对。施老师，我给您介绍一下，对，刘红，相当优秀的竞走运动员，而且她目前是真的保持了一项女子竞走到目前没有人打破的世界纪录。我当时在说呢，哎，你给大家介绍一下那是个什么记录？啊、uh, ，我是女子二十公里竞走的，呃，现在保持的记录是一小时二十四分三十八秒。呃，后面那个照片是我在西班牙国际竞走挑战赛的比赛的一个破纪录的，当时这个记录现在没有人打破。对，因为刚才啊，你说你是竞走运动员，我就在想是不是就是那个奥运会的冠军嘛？因为我知道，因为我知道你的奥运会冠军这个，但是我。不晓得是重名还是怎么样。当你说的时候，我已经觉得是这位。但他那时候黑，那时候<笑>那时候训练一看就是晒的。对，现在慢慢缓过来一点啊。对，我老觉得在所有的田径项目里，竞走是比较别扭的一个运动。你想奔跑或者什么都是很奔放，就是舒展人的，这要看着很美。但竞走都是，就是很好感觉。竞走这个运动就是，其实人你想走路。是特别舒服的，对吧？人类为什么进化成这样的走路姿势？因为它一定舒服。但竞走是违反这个东西，就让人走得特，而且双脚还不能同时离地。对，就一离地就犯规。只有两个原则：一是双脚不能同时离地，还有一个着地那个腿在一瞬间要直，要直，要直一下，至少直一下。<笑>跟你讲竞走的一个好处哈，我以前不会跳舞，尤其不会跳摇滚。结果呢，练了竞走以后，跳摇滚特别会跳。<笑>就可以，就可以扭起来。对，因为竞走的主要这个技巧是在它的髋关节的灵活性上。对，就这个，对对对，来回扭。哇，这竞走运动员真是不容易。你在竞走中的最大的收获、快感是什么？从专业队到去年里约奥运会获得金牌，我用了十四年的时间。施老师之前讲的“不能知足常乐”。这句话我是深有体会的，因为在我们竞技体育里边，就是你有一句话叫做啊，不进则退。对。所以啊，我们在不断的在突破极限，突破自己，然后不能满足于现状，也是迫使我之后的这个破世界纪录，夺得大满贯。各行各业都是有相通的地方啊。其实作为一个外行，挺好奇啊。那四老师作为一个生命科学家，生命的什么东西吸引你？还有生命的美在哪里呢？呃，我可以告诉大家，很负责任的讲，如果你把所有的现代的科学问题放在一起，在自然科学领域，大约有一半在生命科学的范畴里边，另外一半是数学、物理、化学、天文、地理，在在一起是另外一半基本是这样。如果你们有不服气的话，你们可以看一看，比如说美国科学周刊
一百二十五个未来的科学问题，大约有一半是跟生命相关。最根本的，你想哈，刘红，你想，我们作为人的话，我们非常好奇，我们从哪儿来？现在的进化论预测，我们所有的人类和外面的树木一样。来自于三十五亿年之间的一个原始细胞，你信吗？单细胞就是一个单细胞，就是一个细胞。地球上所有的多细胞生物，从酿酒酵母到我们肚子里的大肠杆菌，到树木，到海洋里的鱼类，来自于一个细胞，这是不可思议的。你想，三十五年的时间，怎么可以有这样的进化？其实我们很想在我们有限的时间里，尽量探求未知。生命科学就是探究所有和生命有关的未知，是一个非常博大精深的科学。生命之美，其实不用问生命科学家，看我们每个人自己，你都能感觉到，我们的思想从哪儿来，是什么东西让一个运动员在二十公里当中，就那么去坚持的一直走到终点，包括像生命科学家，其实现在是站在人类科技最前沿，在用他们的研究延长人类的寿命。抵御疾病的侵袭，是他们是真的是跟死神在斗争，在在发掘人类生命奥秘和极限的人，所以很了不起，继续加油。好，谢谢谢谢。薛老师好，小三老师好，好像在您心里觉得卓越并不能跟学历画上等号，好像也不能跟现场这些清华北大的天之骄子画上等号。当然不能。我想问的是，在您心里，卓越有定义吗？如果有的话，它和创新能力和不知足常乐有关吗？其实呢，在生活、在物质追求方面，我觉得知足常乐是对的。但是，无论是创新，无论是创业，还是你的工作，实际上，知足知足常乐是个大敌。我觉得，因为我们的文化传统的一些熏陶，中国的学生更容易知足常乐。我们很容易满足。我们中国人文化里推崇的谦虚谨慎，实际上在世界的大的势头下，都不一定是好的 quality。你明白我的意思吗？谦虚谨慎本身是做给别人看的。我认为卓越就是把自己的先天发挥到极致。我有一个特别优秀的学生，他比我还大一岁，柴季杰，现在是德国红宝基金会的讲席教授。他在申请做我的博士后的时候，是在国内已经拿到了博士学位。但是我看他的简历，我非常意外。他是大连轻工业学院造纸专业的本科生，一九八三年到一九八七年上大学，然后呢，毕业以后去丹东造纸厂做技术员，折腾了十来年以后，给我写信，希望到普林斯顿大学做我的博士后。他没有什么文章，他的这训练。肯定也是比较差，他来了以后，我发现比我想的还差。我给你简单点讲，他现在在世界上，在他的领域里边是数一数二的科学家，他教育学生的方式跟我也类似，以至于有一次，我回清华讲课，那是我回清华之前，一个学生给我提问题，一个女孩子，我说你是哪儿的？你问题问的可以啊，你做过研究吧？他说：“石老师，我是柴大老板实验室的学生。”我当时意识到了，我头都没抬。我说：“哦，那个哪个柴大柴大老板？”他说：“柴季杰，柴大教授。”我说：“哦，季杰呀、啊，我的学生。<笑>”他会的怎么回答？他说：“石老师，我们柴大老板说了，他是青出于蓝而胜于蓝。尽管他出自你的实验室，他处处比你强。”这是原话。我当时听了以后。你们真的是应该能想象得出来，或者你们想象不出来，我心里是心花怒放。有什么样的学生，就有什么样的学生。如果我的学生不能这样超过我，或者心里觉得他还要跟着我的足迹一直走下去的话，我不是白培养他了。谢谢石老师。知足常乐，别忘了这个足，既有小满足，更有大满足。当你满足了小我的物质的需求之后。更大的心灵的满足，一定是和这个时代、和这个国家、和这个民族走在一起，你才能体会得到。再一次感谢石一公教授给我们带来的精彩开讲，下一期节目再见。